மொரமுறக்கி சொல்லி அனுப்பு இது நம்ம ஊரு விழா ஊருக்கே ஒரு நோம்பினா அது கோயம்புத்தூர் விழா உப்பு சமா இருந்தாக்கா ஊரு பக்கம் வாடா அரிசி பருப்பு சோறு விருந்து இருக்கு ரெடியா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் என்ன செய்ய போகிறோம்னா சூப்பரான காரசாரமான குறுமிளகு ரசம் தான் செய்ய போகிறோம் வாங்க அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கல அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானி கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் இனிமேல் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் குறுமிளகு எடுத்திருக்கேன் இதை வறுத்து கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்ல மனமாக இருக்கும் ரசம் இப்போ இதை நல்லா இடிச்சுக்கலாம் பொடியாக இந்த அளவுக்கு பாருங்கள் இடித்தாச்சு இது கூட ஒரு மூணு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் அதையும் இது கூட வச்சு நம்ம தட்டிக்கலாம் ரொம்ப இதுக்கு பூண்டு போடக்கூடாது ஒரு ரெண்டில் மூணு பல் சேர்த்திங்கனாலே போதும் இந்தளவுக்கு தட்டியாச்சு இப்போ நான் ஒரு வடக்கல் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் என்ன நல்லா காஞ்சி காஞ்சிடுச்சு இப்போ ஒரு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து கடுகு சேர்த்து நல்லா பொரியட்டும் வர மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா நான் கீறி போட்டிருக்கேன் வர மிளகா கிள்ளி போட்டிருக்கேன் ஒரு கொத்து கருவாப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ சேர்த்துக்கலாம் ரொம்பவும் காரமாக இருந்தாலும் ரசம் சாப்பிட முடியாது காரமாகவும் இருக்கணும் நம்மளுக்கு அது ரொம்ப தெரியாமல் இருக்கணும் காரம் நான் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு வர மிளகா கிள்ளி போட்டிருக்கேன் இது நல்லா வணங்கிடுச்சு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் எண்ணெயிலேயே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூளை இப்போ நல்லா இது வணங்கட்டும் நம்ம இப்போ தட்டி வச்சுருந்த பூண்டு சீரகம் குறுமிளகு அந்த இதை நம்ம அந்த மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வணக்கிக்கிங்க கருப்பாகாமல் வணக்கிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு பாருங்கள் வணக்கினா போதும் ரொம்ப கருக விட்டுறக்கூடாது நான் சின்ன ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதை நல்லா கரைச்சி நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரசம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நான் தக்காளி எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல வெறும் புளி மட்டும்தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சளி குழந்தைகளுக்கு சளியெல்லாம் பிடிச்சா இந்த ரசம் வச்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லது சூப்பராக சீக்கிரமாகவே சளியெல்லாம் நல்லாயிடும் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு தண்ணி ரசம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி வச்சு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இது கூட மல்லித்தழை கொஞ்சம் போட்டுக்கங்க ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது ரசம் லைட்டாக நொரக்கட்டி வர்ற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ கலக்கியாச்சு உப்பு காரெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ ஓரளவுக்கு கொதி வரட்டும் ரொம்ப கொதி வரக்கூடாது நொரக்கட்ட அளவு ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொதிக்க வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணியாச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுடா சாத்தரை சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ